ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വേറൊരു റേഞ്ച് ആക്കാൻ മൈ ജി ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പ് ഉടൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രോ ഡാൻസ് കാണാൻ ഇത്ര ആഗ്രഹം എന്നറിയോ സ്കിറ്റിനേക്കാൾ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് ചങ്ങലെ അത് കാലിലാണ് കെട്ടേണ്ടത് അതിനകത്ത് സുധിയുടെ പായൽ കോമഡി കുളത്തിൽ മുങ്ങി പോയി വിദേശിന്റെ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് മുടി പോലും എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈ അടിച്ചു നോക്കി കുളം നിറച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി സാധനം കവിഞ്ഞൊഴുകും അത് മലയാളം പ്രശ്നമാവും അടിമാലി പുതിയ കോമഡി പറഞ്ഞ് രാജ്യത്തിലേക്കില്ലേ പുള്ളി നാണം കളായിരിക്കും അവന്റെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നു തലേത് മൂട് അല്ല അല്ല അങ്ങനെ പിന്നെ പുള്ള മൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇക്കേണ്ടി വരും അച്ഛനെ <laughs> 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 പുള്ളി റൂമിൽ ഇരുന്ന് കുറെ കൗണ്ടർ പഠിക്കായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടോ ദശാം കേട്ടോ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനം ഇത് പുള്ളി ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് എല്ലാം കേട്ടിട്ടാണ് നേരത്തെ ഒന്ന് അടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കുളം നിറയാമോ കേട്ടിരുന്ന് പഠിച്ച ആ സാധനം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കുളം നിറയാമോ കൂടെ ചെയ്ത സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്ക് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നു അതാണ് പല പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ എന്താ പറയാൻ അറിയില്ലല്ലോ എടി ശ്രീ ഓ നീ അതിന് പോകുമ്പോട്ടിയാണ് മരിച്ചത് ഒരു ഉണക്കയിലേ ഈ കക്കയില് തലതല്ലി ചത്തന്താ ഞാൻ കടലിൽ കിടക്കും ഒരു അത് ഉണക്കയില ചത്ത സാധനം ഐഡിയർ കരടി 
കയ്യില് കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വയറൊന്നും മറച്ചു വെക്കാരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ കോമഡി കേട്ടിട്ട് അസീസിന്റെ കൃതാവ് വീണ്ടും വീതി വിട്ടു നല്ലൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് ബിനു ചേട്ടൻ ബിനു ചേട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അനുവിന്റെ കൗണ്ടർ അത് മുങ്ങിപ്പോയി വയറ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉല്ലാസന്റെ വയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ബിനു ചേട്ടന് ഭയങ്കര നമ്മടെ ഹാസ്യം ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കാണ്ട് ചാരം വന്നു ഇവിടെ കൊറേ നേരമായിട്ട് ഇത് കേൾക്കാം ഇനിയും വിളിച്ചില്ല അവൻ ചാരമായി പോകും നോക്കി അഞ്ചൽ മത് ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ ലക്ഷ്മി വിളിക്കുമ്പോ ഒരായിരിക്കും എങ്ങനെയാ ചക്കുകുരു മാങ്ങോ കറി വെച്ച് ഇനി ഷർട്ടിന്റെ കൈ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കൗണ്ടറും കടിക്കും സ്കിറ്റ് കളിക്കാൻ മാത്രമാണ് ശരിക്കും സ്റ്റേജിൽ വരാറില്ല അല്ലെ ഇന്ന് മുതൽ കൗണ്ടർ വരണം ഗെയിം കളിക്കണം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോവാ നമ്മള് റെഡി ഇല്ല നിന്റെ പുറ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു അങ്ങനെ നീ വെറുതെ പൈസ വാങ്ങണ്ട അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈഗോയ അടിക്കും ഉല്ലാസന്റെ കയ്യിൽ കൗണ്ടർ വാങ്ങി മിണ്ടല്ല മൂക്കിലോ അല്ലെ അടുത്ത ഒരു സൗന്ദര്യ എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു ആദ്യം നോക്കിയപ്പോ മുരണ്ണാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് എന്നെ നോക്കിയപ്പം ഒന്നായി രണ്ടായി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ആകർഷിച്ചു ഇടതല്ല വലുതാണ് ഞാൻ അത്രക്ക് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരുത്തിന് ഇതിൽ വന്ന അതേ ഇപ്പൊ കടപ്പുറത്തേക്കടെ മണ്ണൊക്കെ വാരി തിന്ന് ജീവിക്കുക നീ മനസ്സിലാക്ക് ഇഞ്ചി മുട്ടായി പറഞ്ഞു കടല തരാൻ പറഞ്ഞു ട്രൗസറിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അളവ് എടുത്തു കൊടുത്തു ഹീറും കൊടുത്തു കൊടുത്തു പറയാനുള്ളൂ എനിക്കും വേണോ ഇനി കടല വെക്കാൻ പ്രതിവിധി ഇല്ല അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അനുഭവം ചെന്നു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഭയങ്കര ഒരു എനർജറ്റിക് ആണ് എന്റെ ഫാൻ അമൃതയിലേക്ക് പോയോ എന്ന് സംശയം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ എടുക്കൂല 
കടം മേടിച്ചു പാന്റ് കീറിയ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്തോടെ നടക്കുക ഇനി അവന് കൂട്ടാട്ടി ഇവനും എന്താവുമോ എന്തോ അല്ല അതറിയാൻ പാടില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ഏട്ടാ രണ്ടുപേരും നിന്നോട്ടെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ആ റോഡ് ഞാൻ നിൽക്കണോ പോരെ ഇതിനൊരുണം <laughs> 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 മധുവിന്റെ കണ്ടക ശരി തുടങ്ങി ഒരിക്കലില്ല മധു ചേട്ടൻ നല്ല സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ചേട്ടൻ നാളെന്തുവാ അത് ശരി ഇപ്പൊ എന്തിനാ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു മൊട്ടയിലൊരു സാധനം തരാൻ ചെറിയൊരു അവ മധുവിന് നാളൊന്നും അറിയത്തില്ല അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു പെരുന്നാൾ ദിവസമാണ് അവൻ ജനിച്ചത് ഒരു സൈഡിൽ കപ്പയും ഒരു സൈഡിൽ ഇവന്റെ കോമഡി ഇട്ട് വിറ്റുക കപ്പ ഒരു കിലോ മേടിക്കുമ്പോ ഇത് ഫ്രീ കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും തുടങ്ങാണ് തുടങ്ങല്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ശരിക്കും മധു ചേട്ടന്റെ ദിവസമായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കണം ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ഇത് സൂപ്പർ പവർ ഇനി ഈ ചെറുപ്രായത്തിലെ ഈ ഒരു എനർജിയുടെ രഹസ്യം മറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടി ഞങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ട് വെക്കൂ പുലിയൂർ സരോജ എന്നുള്ള വലിയ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരും ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് കളിക്കുന്നത് ഒന്
അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ശരീരത്തില് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കടന്നിൽ കുത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അവർ ഇപ്പൊ താനെ വരുന്നു അനു കടന്നലിന്റെ അഞ്ചൽ മധു ഒന്ന് കളിച്ച കടന്ന രണ്ടു പെമ്പിളാര് വികാരം കൊള്ളുന്ന ഒരാൾ കടന്നല് അതെ ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടു നമ്മള് അഭിനയിക്കാൻ സ്വീകരിച്ചു നിന്നാലും കൂടെ നിൽക്കുന്നത് നല്ലൊരു ആക്ടർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്നാണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് നമ്മളും അറിയാതെ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും കളിക്കാൻ കാരണം സത്യം പറഞ്ഞ അനുവാണ് ോ <laughs> 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 അതിനുശേഷം ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ മറക്കത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് കോവിഡ് അസുഖം വന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയി ന്യൂമോണിയ വന്നു വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് തടിയൊക്കെ കൂടി ശബ്ദമൊക്കെ പോയി അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പ് വരുന്നത് ഈ ഷോയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പോ അന്ന് ഞാനിവിടെ പപ്പു കട്ടിന്റെ സൗണ്ട് ഇട്ട് ഞാൻ സംഭവം ചെയ്തില്ല സാധാരണ അങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാത്ത മമ്മൂട്ടി പിറ്റേ ദിവസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു നന്നായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ പപ്പു കട്ടിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മാത്രം പറഞ്ഞു രാജു ഇങ്ങനെ മോഹമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ഇതിന് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് പ്രിയദർശൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു ഒരു ആക്ടറിന് പല്ല് കൊഴിയും മുടി കൊഴിയും വയസ്സാവും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാവും അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അതിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അയാളുടെ കർമ്മം ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഷോ കാണാറുണ്ട് എല്ലാരും കാണും കണ്ട അതെ അല്ലേ അത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയാ ഈ രസമുള്ള പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പോകും നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഹോട്ടലിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കാത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ വലിയ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അകത്ത് പന്ന ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ പോവോ എന്തായാലും മമ്മൂക്ക ആണെങ്കിലും പ്രിയദർശൻ നമ്മുടെ ഷോനെ പറ്റി ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അംഗീകാരമാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഒരു സൗഹൃദത്തെ പറ്റിയിട്ട് അതായത് ഇപ്പം മമ്മൂക്ക ആയിട്ടാണെങ്കിലും ലാലേട്ടനായിട്ടാണെങ്കിലും പ്രിയദർശൻ സാർ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ആ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയോ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോയ്ക്കല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇത്ര നല്ല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അധികം വൈകാണ്ട് ഇനി വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്ത് ബന്ധം തന്നെയാണ് കാര്യം നമ്മൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോഴും വയസ്സായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ലേ അവരാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഭാര്യ മക്കള് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു എനർജി ഊർജം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കും കൂടെ ഒരു സുഹൃത്ബന്ധം തരുന്നു അതിന് ഊർജം വേണ്ടേ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല സാർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര എനർജിക്കാണ് സെറ്റിലാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മാസം സാറിന്റെ കൂടെ എതിരെ എന്നുള്ളൊരു മൂവിയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇപ്പൊ എതിരെ എന്നൊരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിൽ നടക്കുന്നു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ആയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഒന്നിലൊന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ അന്തം വിട്ടു ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു 
അപ്പോ സാറിന് ഇഷ്ടം അഭിനയിക്കാനാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണോ അഭിനയിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ ജന്മത്തിൽ അയാൾ ഒരു നടനോ നടിയാവുന്നതിലപ്പുറം ഭാഗ്യം വേറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നടനോ നടിയാവുന്നതിന് ആയി എന്തൊക്കെ വന്നാലും ശരി തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അവനെ പ്രൊഡ്യൂസറും ആകും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാറ് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അതാണ് അതിനിടയ്ക്ക് നാലഞ്ചു പേര് ഇവിടുന്ന് വന്ന് അല്ല എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ആക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് പക്ഷെ അത് സ്ഥിരം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രോ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു മണിയൻ പിള്ള രാജുവിനെ പറ്റി പറയോ വളരെ മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരാറ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും എനിക്ക് അത് വെളിയിലും അത് എവിടെ ആയാലും എനിക്കൊരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഡിപ്ലോമസി ആയിട്ട് മറുപടികളൊന്നും അല്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആരുടെ തായാലും എനിക്ക് അര മിനിറ്റ് കൂടുതൽ പിണങ്ങാനേ പറ്റും ക്ലോസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു വിഷൽ കോമഡി ആയിരുന്നു സിനിമ 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 എന്ന ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തത്സമയം പെൺകുട്ടി എന്ന സിനിമയിൽ എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഒരു വലിയ ഗുരുനാഥൻ കലാകാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ ആ ടി കെ രാജീവ് കുമാർ ആ പടം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ കയ്യിൽ അറിയാമെന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരെ വെച്ച് ഈ പടം എടുക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ പേര് വെച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അസിസ്റ്റിന്റെ പേര് അടിമാലിന്റെ പേര് ഇതങ്ങനെയാണ് അതായത് കോമഡി സ്റ്റാറിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ സാറ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് അതെ അന്ന് കോമഡി സ്റ്റാർ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടില്ല അത് എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും കേട്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഞാൻ ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജാണ് സാർ അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാരണം അതായത് ഒരു തുറന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റാണ് ഒരു സുഹൃത്തിക്കലല്ല സാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സാർ നമ്മൾ ഒരുപാട് തുറന്ന് പറയും അത് കൊള്ളാറ ചിലവായിപ്പോയി അല്ല അതായത് സാറ് പറയും ലക്ഷ്മി കറക്റ്റാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തിൽ ആരെയും ചെയ്തത് ഇവനെ പുള്ളിയർക്കോടെ വെടി വെച്ചോളൂ അതുപോലെ തന്നെ കൊള്ളാമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നമ്മളെ അവിടെ കോമഡി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കിറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് സ്കിറ്റ് നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ബാക്കിൽ കർത്തൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നോക്കുന്നു ഞാൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും സത്യം കൂടെ പറയാം അവനെ പുളിയർ കൊടുത്തു അടിച്ചു കൊല്ലട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കിറ്റ് ആരെ പറയാ ഉല്ലാസം അതെ ഒരു പട്ടി കാരണം അവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥം മരിച്ചു അപ്പൊ വരുന്നവരും പോകുന്നവരല്ല ഈ പട്ടിയെ തൊഴിക്കും അത് സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ പട്ടിയാണെങ്കിൽ പട്ടിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഈ പുള്ളി മൊത്തം കുളവാക്കി സാറിന് അത് മനസ്സിലായി സാറിന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറഞ്ഞ ആ പട്ടി ആ പുളിയർക്കണം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നിട്ട് പിടിവെച്ച് അതേപോലെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും മേടിച്ച് നമുക്ക് വേണേൽ പോകാം ഒരു ദിവസം സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു വിനു ഈ വരുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമോ വിനു മനസ്സിലായോ അതുവരെ ചോദിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഇതെല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരു വലിയ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും എന്ന് തുടങ്ങിയോ അതേ പ്രഭ അതേ സെറ്റപ്പിലും ഇതിലിവിടെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ പവർ എന്ന ഇവന്റ് ഒന്നും കൂടെ കളർഫുൾ ആക്കാനായിട്ട് ഒരാളെയും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റേജ് റോക്കർ എന്ന് പറയാം ആക്ട്രസ് എന്ന് പറയാം
ഡാൻസ് പോര ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ സംഭവം അല്ലല്ല സാറ് സാറേ മതിയാ ഇതെന്റെ ഐഡിയ അല്ല സാറ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കണം എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നാൾ ഈ രണ്ടു വർഷം അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി ഈ വക വർത്താനം എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്റെ വാര്യ എനിക്കാണ് പിടിക്കത്തില്ല ചായക്കടയിൽ കയറിയ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ ഇറങ്ങി പോനവനാ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ അതെ എനിക്ക് ഞാൻ വരെ ഒരുപാട് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യെസ് ഞാൻ ഇവിടത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പം ഞാൻ വേറെ എടുക്കുമ്പോൾ ഷൂട്ടിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യുനോ ഫ്ലവേഴ്സും എൻ്റെ കുറേ ഏട്ടന്മാർ ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഞാൻ കയറി ചാനൽ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പം കാണുന്ന ഏട്ടന്മാർ അനുഭവമായിട്ട് നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത പേര് പറഞ്ഞ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഭയങ്കര ഫണ്ണാണ് ഒരു ഇത്രയും എസ്പെഷ്യലി ഈ ബോയ്സിനൊക്കെ ഈ ഗേൾസ് എങ്ങനെ സഹിക്കണോ ഞാനിത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തോണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം കൊറച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് വെച്ചപ്പം അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി എല്ലാവരും കൂടി ചേട്ടന്മാരുംസ് <laughs> 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 അല്ല പക്ഷെ എന്നോ അതങ്ങനെ പറയരുത് ഏജ് ജസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലേ ചേച്ചി അതിവിടെ ഒരു ഡാൻസ് കഴിയുമ്പോ ചേച്ചി കാണണം പിന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്കാ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും നാളും മിസ് ആയത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയല്ലോ നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ജസ്റ്റ് റോക്ക് നിങ്ങളുടെ എൻജോയ
പക്ഷെ ഞാൻ സേഫ് ആയിട്ട് ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് അതർ ലാംഗ്വേജ് ചാനലുകളിൽ ജഡ്ജൊക്കെ ആട്ടിരിക്കണതൊക്കെ കണ്ടീരം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് അതൊക്കെ വലിയൊരു വലിയൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു നല്ല ഇയറായിരുന്നു ടച്ച് വിത്ത് താങ്ക് ഗോഡ് ഒരുപാട് നല്ല പ്രോജക്ട്സ് എനിക്ക് വേറെ ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഷോസിനൊക്കെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പം അതിനും എനിക്ക് ഇപ്പം അറിയാം ലാംഗ്വേജ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ എന്താണ് എന്ത് ഡയലോഗ് ഇവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജിലും സംസാരിക്കാമോ ഈ ലാംഗ്വേജ് ആദ്യം പറയണം തെലുങ്ക് ഞാൻ ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് തെലുങ്കിലെ ഡി ഷോട്ടായിരുന്നു ചൂടാനിക്കൂ ആ ഗ്രേസ് ഗാനി അതന്നെ ചാലബ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും കറക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഒരുപാട് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിനകത്ത് തെലുങ്കിലും മലയാളത്തിലും ഒരുമിച്ച് അവര് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കന്നഡ പട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന ബസ് കയറിട്ടില്ല പക്ഷെ കഴുകി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബസ് കയറിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരുടെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു സാമന്തി ബാക്കി എല്ലാരും അല്ലു അർജുൻ ആണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് ആ ഒരു വൈറൽ ട്രെൻഡിംഗ് സോങ്ങിലേക്ക് ാണ് നമ്മൾ പോവാൻ പോണേ ഗെയിമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാൻ പോണേ ഷംന ഗെയിം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിപരമായ
പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ മാജിക്കും സൂപ്പർ പവർ ഒക്കെ ഒരുപാട് മാറി ആരും എടുത്താലും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗെയിമുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാറ് അവിടുത്തെ കരിങ്കല്ലി ഒരു പൂച്ച ഇരിക്കണ കണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കണത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ പൂച്ചനെ പോലെ ഉണ്ടോ നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റ ഒരു പൂച്ചയുടെ മൂക്കത്തൊരു ഉമ്മ വെച്ചിട്ടേ ജീവിതം തുടങ്ങാം മാറ്റി ശശാങ്കൻ പൂച്ചാക്കൽ എനിക്ക് ശശാങ്കൻ ഇരിപ്പുണ്ട് കയാലപ്പുറത്തെ പൂച്ച അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചയുണ്ട് മണ്ടൂച്ചി എന്നാ വിളിക്ക മണ്ടൂച്ചി മണ്ടൂച്ചി ഈ ഫ്ലോറിൽ കൊണ്ട് ഒരു മണ്ടൂച്ചി നമ്മളീ കോമഡി മൊത്തം പറയുമ്പോ ബിനീഷ് ഭാഷനെ ഓർക്കണേ ദൈവമേ ഇതൊന്ന് തീർന്നിട്ട് ഞാൻ എപ്പോ എന്റെ ഈ പാട്ടെന്ന് പാടും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തൊട്ട് പാട്ട് പാടാനിരിക്കാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബിരിയാണി അത് എട്ട് നില പൊളിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ബിരിയാണിയുടെ വിലയും കുറഞ്ഞു ഈ പ്രാവശ്യം ഒരളിയനെ ആട്ട വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താവുമ്പോ എന്തോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗെയിം കളിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ട് ടീം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും കളിക്കേണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേര് ദവിടെയും ഇവിടെയും നിൽക്കും ഓക്കെ ഇപ്പുറത്തെ ടീമിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേര് ദവിടെയും ഇവിടെയും നിൽക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സും ഇവിടെ നിൽക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വള്ളി പൊട്ടിയ പന്ത് എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വള്ളി പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അൺഡ്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നിധി ആയിരിക്കാം പുറത്ത് വരുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പേരും മാക്സിമം അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണോ അത് ഗേളും ബോയും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അവരുടെ ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരത് മാക്സിമം ആ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് ഡ്രസ് ചെയ്യണം അതാണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയണേ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബസ് വരുമ്പോൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യണം ഓക്കെ നോക്കാം രണ്ട് ടീമും റെഡിയാണ് നമ്മളെ കൗണ്ട് ഡൗൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ വള്ളി പൊട്ടിയ പന്ത് കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അതെന്തോ ഓർണമെന്റ്സാ ബ്ലൗസ് ബ്ലൗസ് അതാണ് പാവടയുടെ ബ്ലൗസ് അറിയുന്നത് തലേല് ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞു ആ വിട്ട വിട്ട വിട്ടാ ഓക്കെ ശബ്ദം മനസ്സിലായി 
അറിയോ ഇത് നമ്മുടെ സ്വടികം ലാലേട്ടനും ഉർവശി ചേച്ചിയും ഉർവശി ചേച്ചി ഗംഭീരം ഉർവശി ചേച്ചിക്ക് പകരം ഡോൺ ഹോനായി വന്നു നിൽക്കുന്ന അതിലാണ് ഇനി ആരാണ് ഈ മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോണെ ആരുടെ പെർഫോമൻസ് വേണം ആദ്യം രാജമാണിക്യം വേണോ പഠിക്കാൻ വേണം നിങ്ങൾ പറ രാജമാണിക്യാണ് ഫസ്റ്റ് റെഡി ആയത് അന്തരാസ് കുന്തരാസ് അവന്റെ പണ്ട് ഒരു മണിയറ വാതിൽ മുട്ടിയപ്പാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആരാണ് നീ എന്തരാണ് ആരാണ് വേണോ ഞാൻ ആരാണ് നീ എന്തര് വേണമെന്ന് ഞാനാരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ അമ്മേനെ വേണമെന്ന് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അവരെന്റെ അമ്മയല്ല പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ നാട് വിട്ട് പോയതല്ലേ ഇപ്പം എന്നെ തിരക്കി വന്നിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങളും കുറവിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ മനസ്സ് മുഴുവൻ അവിടെ ആയിരിക്കും സ്വർണമാലയത്തിനുള്ളിൽ
ആരത് നാരായണൻ കുട്ടി ചേട്ടനോ മുട്ടനാടിന്റെ ചങ്കിലിന്റെ ചന്തിയിലെയോ മുട്ടനാടിനും ചങ്കിന്റെ ചോരിയാണ് എന്റെ ജീവന്റെ രഹസ്യം നീ കൂടെ ഇളവണ്ട നാളെ നിക്ക് സോമശേഖരൻ പിള്ളയോട് പറ എന്ത് മീശമെന്ന ലാലേട്ടന്റെ നോക്കുമ്പോ ഈ കണ്ണട വന്ന് ഇവിടെ വേറൊന്നുമില്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ പാടില്ല ഈ ആൾക്കാർ നോക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നാണം ഞാൻ ചെയ്യില്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പൂച്ച ഇത്ര ടാലന്റഡ് ആണോ ഉർവശി ചേച്ചി ആ സോങ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊരു ഏകദേശക്ക രീതിയിലല്ലേ നന്നായി ചെയ്തു ആയിട്ട് നന്നായി ചെയ്തു ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു ഒരു ഫ്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പാട്ടിൽ നമുക്ക് റിസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ എന്തായാലും ഈ പൂച്ച ഇന്ന് കിടുക്കി മുമ്പിലായിരുന്നു അതെ വെള്ളം അടിച്ചുള്ള കിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചത് പുള്ളി ചെറുതായിട്ടല്ല സാധനം ചെയ്തേ പുള്ളി ഇവിടുത്തെ ഒരു കൊളുത്ത് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൗചനം വരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാൻസ് അതല്ല അനു കൂടെ ഇത്രയും പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അത് നീ വിട്ടേക്ക് അവൾ ചെയ്യുന്നതെന്താ അവൾ അത് അനുകുട്ടി ഐ ഹാവ് ടു സേ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഈസി ജോബ് അതൊരു നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഒരു യു ആർ ലൈക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുടി എങ്ങനെ പോയാലും എന്ത് ഷേർട്ട് മുണ്ടൂരി പോയാലും ഇപ്പൊ എന്താണ് ഞങ്ങളെ പറയിപ്പിക്കാൻ രണ്ടുപേരും അവരെ കൂടെ ഇത് രാജമാണിക്യമാണോ കാതികൻ കവിരാജാണോ പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോ മുണ്ട് മടത്ത് കെട്ടാനൊക്കെ ഒരു അസൗകര്യമായിരുന്നു ആ മൈക്ക് കയ്യിലിരുന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റി പ്രതീക്ഷ പോലും അങ്ങോട്ട് കയറിയില്ല ഡയലോഗ് വേർഷൻ ശ്രീവിദ്യ നന്നായി ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബിനിച്ചേട്ടന്റെ ടീമാണ് നമ്മുടെ ശശിയും അതുപോലെ തന്നെ അനു ആണ് ഒരു പൊടിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്തത് സോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ബിനു അടിമാലി ആൻഡ് ടീം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഷംനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മമ്മൂക്കയാണോ ലാലേട്ടനോടാണോ ഒരു പൊടിക്ക് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഇതിനാണ് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അല്ലെ രണ്ടുപേരോട് ഇഷ്ടം കൂടുതലാണോ ഒരുപോലെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഇവർ രണ്ടുപേര് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഓക്കെ റൈറ്റ് ലൈക് മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ ആണ് അയ്യോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിനും ഉണ്ട് ഒരു മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും അപ്പം ഷംനെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഷംനയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും ശരിക്കും ഞങ്ങൾ കളറാക്കുന്നു വേണം പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് വരാമോ അപ്പോ സ്റ്റാർ മാജിക്കില് ഒരു ലാലേട്ടനും കൊല്ലം തുളസി വന്ന് ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതായത് ഇവര് തന്നെ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കെ ആവണു സ്പോട്ടില് നമ്മുടെ അശോകൻ ചേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ സത്യമാശ ഒന്ന് കയറി വരട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ ഞാനാരാണ്
ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ പവർ എന്ന് പറയണേ ഒരു വെറൈറ്റി പരീക്ഷണമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു പരീക്ഷണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു സ്പാർക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കും അശോകനേക്കാളും സത്യനേക്കാളും നമുക്ക് മമ്മൂക്കായും ലാലേട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ വിജയം അത് അതിന് നൂറ് ശതമാനം ഭയങ്കര രസമായിട്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു നാക്ട് ടി വിയിൽ വരുമ്പോൾ അത്രയും പ്രേക്ഷകർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടും സൂപ്പർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു തങ്കമണി ഓ ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് എന്താ ബാഹ്യ രൂപമല്ല സ്വന്തമാക്കിയത് ബാഹ്യ വന്ന രൂപമാണ് ഹരിയേട്ടാ തങ്കമണി ഹരിയേട്ടാ തങ്കമണി ഹരിയേട്ടന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഞാൻ പണ്ടേ വീണു പോയി ഇന്നലെ അമ്പലത്തിൽ പ്രവാഹം പാടിയപ്പോ പ്രവാഹമല്ല ആ പ്രവാഹമേ പ്രഹവമേ പ്രവാഹമേ അത് പാടിയപ്പോ ഞാൻ വീണു പിന്നെ വീണടുത്തങ്ങ് ഉരുണ്ടു വീണടുത്ത് കടന്ന് ഉരുളും അതാണല്ലോ നിന്റെ സ്വഭാവം തങ്കമണി നീ പാടുമോ ഞാൻ പാടും ഞാൻ പാടുമ്പോ ഭാഗവർ പറയും ഭാഗവർ അല്ല ഭാഗവതർ ഭാഗവർ ഭാഗവർ അല്ല ഭാഗവതർ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് നിങ്ങക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്നും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളെക്കാട്ടിയായിട്ടുള്ളത് <laughs> 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 വലിയ പാട്ടുകാരനാവുമ്പോഴേ ഈ ട്രെയിനത്ത് വൈകിട്ട് അടിച്ച് പാടുമ്പോ എന്നെ മറക്കോ അല്ല വലിയ പാട്ടിനായി സിനിമയിലൊക്കെ പാടുമ്പോ എന്നെ മറക്കോ മറക്കാനോ പിന്നെ എടി മറക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റില് രണ്ട് രണ്ട് ഡയലോഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മറന്നിട്ട് ഇവിടെ മെഴുകുന്നവനാണ് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഒരിക്കലും ഒന്നും മറക്കത്തില്ല എന്തിനാളെ ഇങ്ങനെ തള്ളുന്നത് അതും ഇതുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലടേ ആണോ ആ ഇത് വേറെ സ്കിറ്റ് ഇല്ലേ വേറെ സംഭവം ആ ശരി നടക്കട്ടെ ഞാൻ മദ്രാസില് സിനിമയുടെ പാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്റെ തങ്കമണിക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരണ്ടേ ഓ ഇതൊക്കെ കേട്ട നമ്മൾ എന്താ പറയാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാലേ കൊല്ലത്തോട് പോകാൻ പൈസ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ അവനാണ് മദ്രാസി മദ്രാസ് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മദ്രാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പറയുന്ന ഇതുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലടേ വേറെ അടയത് നടക്ക നടക്കട്ടെ വിനീത് 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 പറ എന്താ എന്റെ മൂക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടേ ഞാൻ നോക്കിയേ വിനീത് വിനീത് പറ എന്താ എന്റെ മൂക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടേ എനിക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വേണം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധക്ക് അവനവന്റെ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം നല്ലതാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഫോൺ കാണാതാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വാഗ്ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ വിനീത് കാരണം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കാണും വിനീത് നേരെ പിന്നെയും നോക്കുന്നവ അതാണ് എനിക്ക് എന്റെ രവിയേട്ടനെ വിളിക്കാലോ അല്ല ഹരിയേട്ടനെ വിളിക്കാലോ അല്ല ഹരിയേട്ടൻ സഹം വെട്ടാത്ത എന്താ മൊത്തം അഴുക്കാണല്ലോ മോളെ ഞാൻ ഉറക്കെ എന്റെ മോളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്നലെ കൊല്ലം ബീച്ച് എന്റെ ഗാനമേള ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഇവരുടെ ഗാനമേള തുടങ്ങിയതും കടൽ ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉൾവലിഞ്ഞു അത് ന്യൂനമർദ്ദമാണ് ഹേ ന്യൂനമർദ്ദമല്ല ക്രൂരമർദ്ദനമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ പാട്ട് തന്നെ അറിയാമോ 
മിണ്ടാതിരിക്കാം ആപ്പാടെ പ്രാന്തെടുത്ത് നടക്കണ മനുഷ്യനാത് ആര് വരുന്നത് ഡൈലോഗ് മറന്ന് അതാണ് ഈ ബീഡി മരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സത്യം അതാണ് ഡയലോഗ് മറന്ന് തന്നെ പഠിക്കത്തില്ലല്ലോ പഠിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി കണ്ട പിന്നെ മറന്ന് അതാണ് ഈ വെറ്റിലെടുത്ത് അത്ര സമയം അങ്ങ് പോകുമല്ലോ ഹലോ മധു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് രണ്ട് ഷീറ്റ് പേപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നതല്ലായിരുന്നു ഈ പഠിച്ചായിരുന്നു സമയം കളയേണ്ട കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്പുരാന്റെ ഈ വെറ്റ മുറുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലാ വെറ്റ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പകുതി കീറിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടി പോകും സ്റ്റൈലൊന്നും അല്ല പിന്നെ വെറ്റിൽ കടയിൽ കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി അവിടെ ചെന്ന തിളച്ച വെള്ളം മോന്തൽ ഒഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വെറ്റിൽ തീർന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സേവിങ് അല്ല ഞാൻ സർഗത്തിലെ വിനീതാണല്ലോ അപ്പൊ പകുതി ഞങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് സർഗത്തിലെ കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മൊത്തം തകർന്നു നിനക്ക് ഭ്രാന്താണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയാനുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല നീ നോക്കിയടാ നീ കണ്ണാടി നോക്കിയായിരുന്നു പാടത്ത് വെള്ളം കയറി കൊയ്ത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആഹാ മുഴു പട്ടിണിയില്ല ഓ പിന്നെ അതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ പറയുന്നേ പിന്നെ അത് ലുലു മാളിച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സുഹൃതക്ഷയം സുഹൃതക്ഷയോ ക്ഷയമാ ഒരു വേറ്റിന് വേണ്ടി സുഹൃത മുന്നിൽ ഇട്ടേ ഉള്ളൂ ഹലോ വിനീത വിധേയൻ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ഈ ബീഡിയുടെ കൗണ്ടർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് പൊളിഞ്ഞി ശാസ്ത്രം <laughs> 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 ഭാഗവതൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പാടുന്നേ ആന്തോളനം മാതുരി പുഭാഗവാഡിയോയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാനസമുരളിയിൽ ഓഡിയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി കട്ടായി ഓഡിയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി കട്ടായി പോണ കാരണം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇടക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തി എന്താന്നുള്ള മനസ്സിലായില്ല ഏതാ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഈ നിർത്തിയത് എന്താന്നുള്ള ഓഡിയോ കട്ടായി കട്ടായി പോണ പോലെ നിർത്തി നിർത്തി പാടൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് വരുമെന്നാണ് കഴുത്തിൽ കൊമ്പുള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞു ആണോ അവര് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അറ്റാക്ക് എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അറ്റാക്ക് രണ്ടാമത്തെ അറ്റാക്കിന് മുമ്പാണെന്നാണ് എന്റെ ബലമായ സംശയം രണ്ടാമത്തെ അറ്റാക്കോ ആദ്യത്തെ അറ്റാക്കിന് ശേഷം ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അറ്റാക്കോ മൂന്നാമത്തെ അറ്റാക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ അറ്റാക്കിന് ശേഷമാണെന്നാണ് എന്റെ അംശ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അംശ ഇനി നാലാമത്തെ അറ്റാക്ക് കൂടി വന്നാൽ ആ അഞ്ചാമത്തെ അറ്റാക്കിന് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിർത്തി നിർത്തി പാടൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് വന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാണോ പിന്നെ രോഗി പറയുമോ ഇതൊക്കെ അല്ല എന്താ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഡോക്ടർ 
ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് അറ്റാക്കിന് എന്നെ തട്ടിപ്പോയി അയ്യോ അതെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം എന്താ പറയുമ്പോ ഈ പുള്ളി എന്റെ മുമ്പിൽ വയറും ചാടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പേനയൊക്കെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലല്ല നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയറ് ചാടിച്ച ആ നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ വയറാ ഞാനല്ലാതെ ഉല്ലാസിന്റെ കൂട്ടിരിക്കല്ലേ ഡോക്ടർ വയറില്ല പിന്നെ എന്നത് ആനപ്പിണ്ടം വെച്ചൊക്കെ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ജോൺ ബട്ടാസിന്റെ കൂട്ട് കയ്യില് പേനയൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞെക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് എന്തോ വിഷമം തോന്നിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇത്രയും ക്ലാസ് ഒക്കെ എനിക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇക്കള് എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഒരിച്ചു വെള്ളം തരാവോ ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ഇച്ചിരി വെള്ളം പുള്ളി അണ്ണാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ഇക്കള് ഇങ്ങടെ അതിൽ പകുതി വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയി പകുതി വെള്ളം കടവേക്കടേം പോയിട്ട് വെള്ളേക്ക് നോക്കി ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ആലിലക്കണ്ണ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി നിൽക്കുന്ന കലാഭവണി ചേട്ടൻ ഇവിടെ കൃഷ്ണമണി ഇല്ല ദൈവാദനം കൊണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ തുറന്നിട്ടത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോയി ഡോക്ടറിന്റെ ആത്മാവ് ഇതിൽ അലിഞ്ഞു നടന്നത് നിങ്ങ കാളെ അത്ര മനസ്സിലായില്ല ഒരുവിക്കും വെച്ചാലും ചേരാത്ത മോനെങ്കിൽ നെടുമുടി വേണു ആര് നെടുമുടി വേണു കണ്ടിട്ട് വിടുപണി വേണു എന്റെ കൂട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉണ്ണി അച്ഛൻ ഇന്നലെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടു ഇന്നലെ നീ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടു നിന്നവരെ എല്ലാവരും കണ്ണ് തള്ളി എന്ന് കേട്ടു ആ തള്ളിയ കണ്ണ് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ അകത്തോട്ട് തള്ളിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ വീട്ടിൽ പോകുന്നതെന്നും വാം കേട്ടു ആ പാട്ടൊന്ന് പാടൂ ഈ അച്ഛനൊന്ന് കേക്കട്ടറ അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല പാട്ട് അങ്ങനല്ല ഇത് പ്രവാഹമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയമാണ് അറിഞ്ഞില്ല ഈ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്റെ കൊച്ചിന്റെ തൊണ്ടയിൽ ഇടുക്കി ഡാമ് കിടന്ന് തുള്ളി കളിക്കണ പോലെ എന്താണാ നീ ഇങ്ങനെ ആയി പോയി എന്താ നീ ഇങ്ങനെ ആയി പോയി ബാക്കി പാട് സ്വരാഗമേ മോനെ നിനക്കൊന്നുമില്ലടാ നിനക്കൊന്നുമില്ല നീ ആദ്യം തന്നെ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഭീ ഷട്ടർ ഒന്ന് അടക്കി ഭീ ഷട്ടർ അടക്കി പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ തങ്കമണി ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ നിൽക്കുന്ന കുട്ടൻ തപ്പുരാൻ എന്റെ അസുഖം മാറണമെങ്കിൽ ഇവൻ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണ് വൈദ്യുതി പറഞ്ഞത് ഇതിനെ എവിടെ ഇട്ട് കെട്ടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുക എങ്കിൽ ഞാൻ തകർക്കും ഹലോ ഹലോ നെടുപടി വേണു അവനെ പിന്നെ അസുഖം പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് നല്ല പേട കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അസുഖം മാറും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാലയിൽ ചാണാൻ വരുമല്ലോ ചാണാൻ പറ്റുന്ന ചെരുപ്പേല് അത് സർവ്വക്കല്ലേ ഇട്ട് അടിക്കൂലേ ആ ചാണാൻ തെറിക്കാൻ പാത്രം ആ മാതിരി ഞാൻ ഈ അടിച്ചതായിരുന്നു എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാ കെട്ടിച്ചു നോക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഒരു സജഷൻ അയ്യോ അതെ തങ്കമണി വീട് കിടക്കുന്നേ തങ്കമണി വീണു തങ്കമണി വീണു നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കാ തങ്കമണി വീണത് ആ വീണതല്ല അഞ്ച് പൈസ അവൻ കയ്യിലെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വീട് വലിക്കും കാരണം കൈയുടെ ഇടയിൽ വീടി വേണ്ടല്ലോ അല്ല കഥാപാത്രം വിട്ടു വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ ബാക്കി തെരഞ്ഞിരിക്കുവോ തങ്കമണി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വീടി പ്രശ്നമല്ല തങ്കമണിയുടെ നാക്കിന്റെ പകുതിയും തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് മതി അവളെന്നെ പകുതി വിളിച്ചാ മതി കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ എന്ന് വിളിക്കണ്ട തമ്പുരാൻ എന്ന് മാത്രം പകുതി വിളിച്ചാ മതി നോക്കി എങ്ങനെ വിളിക്കൂടെ ഈ തമ്പുരാൻ എന്ന് എനിക്ക് അതാ മനസ്സിലാവുക ഓർത്തിട്ടെങ്ങാണ്ട് അവരുടെ പകുതി തലച്ചോറ്
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഷോക്കിൽ ഒരു വശം തളർന്നുപോയ തങ്കമണിയുടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തങ്കമണി ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരും സംഭാവനകൾ നിർത്തി നിർത്തി ഇടുക ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുന്നവരും ഫോൺ പേ ചെയ്യുന്നവരും നിർത്തി നിർത്തി ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഹാങ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുപാടി അസുഖം മാറ്റുന്ന രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാർ പുറകിൽ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് കുറേ നേരമായിട്ട് വല്ല നിന്നിട്ട് പല്ലിറമിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ നീ തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങുക ഞാൻ മിഠായി എടുത്തത് ആ മിഠായി അതെന്താ എനിക്ക് ഷുഗർ താന്നു പോണ പരിപാടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിഠായി എടുത്തു തന്നു ഹലോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതി തങ്കമണി എഴുതിയിട്ട് നടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൊതിയാവുന്നു കുറച്ച് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിട്ട് എഴുന്നേറ്റാ പോരെ കൊച്ചിന്റെ അസുഖം മാറൂല നല്ല അടിപൊളി പഞ്ച് അസുഖം മാറ്റുന്ന പഞ്ച് പാട്ട് പാടുന്ന ആളുകൾ എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവന്മാർ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമായി ഈ കൊച്ചിന്റെ അസുഖം മാറുള്ളൂ ശേഷം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാ അവർ വന്നേക്കുമ്പോ കളക്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കളക്ഷൻ എടുക്കാം അവരുടെ കളക്ഷൻ കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം അവരെ എന്നെ വിളിക്കട്ടെ അത്ഭുത ഗായകരെ കേറി പോരെ അമൃതം ശിവമയ സംഗീതം കഴിവതമാതാതി സൗപാനം അനക സൗഹൃദമേശ്വരഹൃദയം എന്നാത്മാവിൽ നിന്നാത്മസല്ലാവം നീയം സമ്പൂർണം ദേവി സമയപ്രതാപൂർത്ത സായാനം അമൃതം ശിവമയ സംഗീതം കരിബദമാതാതി സൗപാനം അനക സൗഹൃദമേശ്വരഹൃദയം സിന്ദൂരം ഉഷക്കാല സന്ധ്യാരാഗം സപ്തസാഗരോഗമെന്നും യോഗ വൈഭവം സുന്ദരി വശ്യമോഹിണി ദയോദാരണി പദചലനം ഗാനം യമനം എന്റെ കൊച്ചു മിടിക്കായി നന്നായി മോളെ അച്ഛനിച്ചി എങ്ങനെ കള്ളത്തിട്ട് നിന്ന് ജീവിക്കൂടി നമുക്ക് പോയാലോ നോക്കട അസുഖം മാറിയല്ലോ എനിക്ക് അത്രയും മതി ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടും വലിയ കാര്യമല്ല ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച ചായക്കടയിലെ പറ്റെങ്കിലും എനിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാലോ ആ പൈസ ലാഭിക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈവെന്റ് 
ഞങ്ങളുടെ വൈൻ്റെ പിയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ നൗ വി ആർ സെയിങ് ബൈ ഫ്രോം ടാൽറോ പ്രസൻസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് സൂപ്പർ പാ സെയിങ് ടാ ബൈ